ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റാർ ഫ്രം എ ക്രോസ് എ ടു എ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആകണം അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ആകണം ഫോർ ഓൾ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ എയിലെ ഏത് എ ബി എടുത്താലും എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ആകണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇനി എ സ്റ്റാർ ബി എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ എ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു എ ഏത് എ ബി സി കൾ എടുത്താലും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനെ അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോയത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷന്റെ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷനിൽ ഏതൊരു നമ്പര് എ എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രറി ആയിട്ടൊരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനോട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും എ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എയോട് സീറോ ആഡ് ചെയ്താലും സീറോയോട് എ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് എ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ക്രോസ് ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു എ തന്നെയാണ് ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടാം മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രം ആർ ക്രോസ് ആർ ടു ആർ ഇതിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു എലമെന്റ് അതായത് എയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അതായത് ഒരു റിലേഷൻ ഒരു എലമെന്റിനെ അതിലോട്ട് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും ദിസ് എലമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഐഡന്റി അഡിക്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏതെലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്താലും ആ എലമെന്റിനെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ഐഡി ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ആ ഒരു എലമെന്റ് എ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു എലമെന്റ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം വണ്ണിനെ ഏത് എലമെന്റിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് എലമെന്റിനോടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആ എലമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വൺ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എലമെന്റിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എലമെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡന്റിറ്റി അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ബൈനറി ഓപ്പറേഷന് ബൈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫൻസ് ഇരിക്കുന്ന ആറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എ എ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ ന
we can say that uh, e operational identity existence of identity hold in under e element ne parayna perana identity element e particular element ne parayna perana identity appo ivda nokki kenjala namukku additive identity endrene vilikkam zero e vilikkam ivde multiplication nu parayna ee operation le multiplicative identity endu namukku endrene vilikkam one ne vilikkam appo idana existence of identity endu kondu udheshikkunnathu ini idu pole thanne appo nammal ivde addition endu parayna operation parnu appo idine ore identity unda endu parnu alle അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും ചിന്തിക്കാം ഏതൊരു എലമെന്റ് എ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആണ് കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് എയോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് എ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സീറോ എ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റിയും പറയാം അതായത് മൈനസ് എ പ്ലസ് എയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എയോട് ഏതൊരു എ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിനോടും അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സീറോ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അത് അതിന്റെ ഓർഡർ തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സീറോ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എയോട് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിട്ടുക എ ഒരു റിയൽ നമ്പറിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിനെയും അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലെ റെസി പ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും ഈ എയു എ കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് ബാക്കി വൺ കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇതിന്റെ ഓർഡർ തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ വൺ ബൈ എ എ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊരു എലമെന്റ് എ ആർ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ എ എവിടെയുണ്ട് ആറിലുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ഫോർ എവ്രി എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ നമ്മൾ ഈ ഈ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ such that a star b equal to identity identity a denote in the e one aanu parnu equal to b star a then we can say that ha ee ee nammal consider cheyida operation edano adinu ha inverse exist cheyunnundu endu paraya existence of inverse existence of inverse This implies the existence of implies inverse. ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു എലമെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് ഏതൊരു എലമെന്റ് എടു എ എടുത്താലും അതിന് അതിനെ എന്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ബി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ സച്ച് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ഐഡന്റിറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്തും കൂടി വേണം ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷന്റെ നമുക്ക്
നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ മൈനസ് ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് എ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഇതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം എ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എടുത്തോ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അഡീഷൻ ആണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും പക്ഷേ സീറോയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ കൂടി തിരിച്ചും കൂടി വരണം ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ന് തന്നെ കിട്ടണം വൺ കിട്ടണം പക്ഷെ അത് കിട്ടുമോ വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് കിട്ടുക ആ മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എലമെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഓപ്പറേഷന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തു കൂടി പറയാം ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ആർ ക്ലോസ് ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ആ എ ബൈ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എ ആകണം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എടുത്താല് വൺ ബൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു എടുക്കാം ടു എടുത്താല് ടു ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ടു ബൈ ടു ബൈ വൺ ആണ് എന്താവുക ടു തന്നെയാകാം പക്ഷെ അത് നേരെ തിരിച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാണിക്കണം വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തന്നെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അതായത് എ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവിടെ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മള് ഡിവിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ എ ബൈ ബി യിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് എ ബൈ ബിയും ഇനിയിപ്പം ബി എ എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക ബി ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വൺ ടുവിനെ വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനും ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല ഇനി അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഐഡന്റിറ്റിയും ഇൻവേഴ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ ആർ ക്രോസ് ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കാണ് നോക്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഐഡന്റിറ്റിയും ഇൻവേഴ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഞാൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എൻ ക്രോസ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ ക്രോസ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അഡീഷൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീറോ എ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ സീറോ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ നമ്പേഴ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് എ എടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ കാണില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അഡീഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ക്രോസ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയും പറയാം
सैट ऑफ ऑल नाचुरल नंबर्स ने एक्सिस्ट चेंज नहीं ला अगर हम लोग बोलें बेटे इबेरे इन्वर्स एक्सिस्ट चेंज नहीं ला अगर ये बोलें हमारे स्टार नंबर बोलें इंडिविज स्टार नंबर बोलें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नंबर बोलें ना ऑपरेशन एनक्रॉस एनिम देना इन्हें लेके आने डिफरेंस ये बेटर लगेगी अ तो ये रेंड कार्य में मसला ये नहीं जाएगा ना एडिशन आने के लायन आइडेंटिटी तो नहीं एक्सिस्ट ही नहीं ला इन्वर्स आने के लायन आइडेंटिटी वन एक्सिस्ट ही नहीं उन्हें कारण वन बिलोंग्स टू एन आना तक्षे एंड इन्वर्स ये ए कुंडी टू में तो वर्ग एरिया में डेट तो इन्हें लायन इन्वर्स वन बाय पीयूडीडी नीला तंदरी की ना ऑपरेशन डिफेंस ये बट लाय डोमेन इम रेंज में इंसर्ट चिट अलग ना हमारे डिफेंस ना एक उस चिट में उस चिट ले के आना तो लोगों ने इंसर्ट चिट ना हमारे ना हमारे डिफेंस जो ऑपरेशन अंदर इन्वर्स में आइडेंटिटी ओके एक्सेस्ट चेंज आयेंगे एक्सेस्ट चेंज आदि � आर लेके डिफेंड जब बटर लगे होते हैं ऑपरेशन डिफेंड जब दिखने के लिए आना ए स्टार बी इस इक्वल टू ए बी बाय फोर इधर कम्युनिटी वालों असोसिएटी वालों चेक किया नेट इधर डे सेम प्रॉब्लम आना कहीं सेक्शन में नमक नमक चेंज टुल्ला तो नम नमक कब इधर डे आइडेंटिटी इन्वर्स एक्सिस्ट चेंज � तो हमको पता है कि ना रिलेशन ही दाना ना नॉलेज आये हैं मेंशन लेने के लिए इन्हें हमको वैंडर दान दाना ए स्टार बी इसे इक्वल टू ए बी बाय फोर आने के लिए ई ऑपरेशन प्रगारम ना हमके इपड़े एक आईडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट चेंज उन लोग ऐसा ना ओके डर पर इन्हें इंदर वैंडर दर ए स्टार ए ए स्टार E star A agan pada itu no uru E eksist chain orang orang nak kaya macam ni, kan? Tapi kalau kita ada ni kan boleh tu A star E is equal to A. Ni tu kan A star E itu orang ni ada mana? Orang kata ni tu tiri coba cek kiri. A star E equal to A agan pada itu no uru E. Ebru orang orang nak kaya macam ni, satu orang dia number satu eksist chain orang orang tu nak kaya macam ni. A star E itu orang ni tu definition ni tu je. A E by four, ada. Tapi kenapa orang A star E equal to A agama mungkin A E by four equal to A agama, betul tak? Pada ni, kita akan buat apa? Kita akan buat A E is equal to by four. Ada ni perhatikan ni, kita akan buat apa? Multiplication ni, kita akan four A ni ni dalam. Kalau kita this implies ni, ini adalah kita akan buat apa? Kita akan buat identity element ada. Ini adalah ini adalah kita akan buat apa? Kita akan buat B E is equal to 4a इबड़े a मल्टीप्लिकेशन आये तो उन्हें by a which implies e equal to 4 अंदर तो e a गलत हमने कैंसर आये पड़ते e equal to 4 अंदर इतना हम करेंगे हम a तो रु a इड तो निकला अधिक कर्स्पोर्टिंग आये तो रु 4 अंदर गई अधिक प्रॉपर्टी साइज़ पे चेंज ना नो बोलने तो अने 4 belongs to r आना अगर उन्हें हमको बोलेंगे हम बेटियों इबड़े एक आईडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट चेंज � इस्टार ए इन इन तो देना था रणम पे ये ऐड ना हमारे फोर ऐड देने के लिए इस्टार ए के चाहिए बंद हम कहें तो रणम ए के टमा ना लाये अपन हम के इस्टार ए इस्टार ए इस इक्वल टू ये डे सारे तो फोर उड़ता है फोर स्टार ए इक्वल टू फोर स्टार ए का डेफिनेशन ना के ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय फोर आन आ ए बी तो फोर ए बाय फोर ये फोर उम फोर बड़े कैंसर आये बड़े नमक कैंसर के टम ए के टिंग वाला मतलब हम लोग तो लगे नहीं बड़े आना ए स्टार ये इक्वल टू ए आगन्ना और ये नम्बर कंडर बड़ी चु अबे ये ये नम्बर डे सेट ऑफ़ डे नम्बर से लोड़ला ना आना इन नम्बर आईडेंटिफाई चाहिए तो पहले चाहिए तो Indonesia 
നമുക്കറിയാം ഈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കയ്യിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഓപ്പറേഷന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇക്ക് പകരം ഇനി ഫോർ കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ സ്റ്റാർ ബിക്ക് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്താൽ എ ബി ബൈ ഫോർ എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ ഫോർ ആണ് എ ബി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഇപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇംപ്ലൈസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആകാൻ പാകത്തിനുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ സ്റ്റാർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ സ്റ്റാർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ കിടക്കുന്ന ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ എയും ഈ കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി ഈ എയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോട്ട് ബാക്കി നമുക്കുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് ബി സ്റ്റാർ എ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിനെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറയും പറ്റും ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏതൊരു എ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനിലെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് തരാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഏടെ സ്ഥലം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ദേ ഫോർ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് റൈം സെയിം പ്രൊസീജർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദേ ഫോർ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് is 16 by എയുടെ സാധനം എന്ത് കൊടുക്കണം ഫൈവ് കൊടുത്ത് എഴുതണം ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് എ ക്രോസ് എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എയിലെ യൂണിക് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ടാമത് പിന്നെ അതിന് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എ ബികൾക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക പിന്നെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻവേഴ്സും ഐഡന്റിറ്റിയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എപ്പോഴും യൂണിക് ആയിരിക്കും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റിനെ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് വരും എ ഈക്വൽ ടു ഒരു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ എന